Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Yassas und Salvete Spectatories zu einem weiteren Teil von Let's Play Together Total War Rome 2 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, mit dem mächtigen Sparta. Und ich bin nicht alleine, der Mr. Murp ist auch noch da. Ich grüße dich. Ja, grüße euch alle miteinander und äh, Opa. <lacht> ja, wir packen es heute, ne? Ich ja, ich wollte, ich ich wollte an diese diese Armee da ein bisschen näher ranlaufen, da die Dämonen des Polemos, ne? damit wir die gleich angreifen können. Also es sieht für mich so aus, als müsste das gehen, dass du die angreifst mit meiner Unterstützung. Ich bin allerdings jetzt nicht im Gewaltmarsch, aber ich kann dich da auf jeden Fall supporten. Also wenn so. die dich jetzt angreifen mit drei Armeen, fällst du einfach zurück und dann bist ja. du nämlich bei mir. Ich könnte noch jetzt, äh, ich könnte jetzt noch, wenn du möchtest, äh, Ephesus verteidigen. Ich mit der denke, anderen Armee. Du nicht, weil da, da kann eigentlich gerade keine Armee kommen und ich habe ja immer noch diese Flottille da im Hafen. Also da bin ich eigentlich ja. so Dinge, dass Gut, wenn, wenn die du... was angreifen da unten, dann ist es ein Fehler. Ja, okay. Dann laufe ich mit der anderen Armee auch hoch, ja? Mhm, genau. Okay, ich laufe mit beiden hoch. Sind wir da oben, sind wir da oben dann haben die auch keinen Spaß mehr da oben. Ne? Ja. Dann laufen wir hier noch so an die Seite ran. Okay, so, das waren jetzt schon mal hier die ersten zwei Sachen. So, du bist hier, du bist äh, hier, die sind eigentlich alle unterwegs. Der Syphilis Terror, der bleibt mal da stehen. Die Gefährten Lysanders, die können wir mal gerade hier raus bewegen. Lass mal gucken. Ach, da schau mal, da ist ja eine Armee bei Amasia. Wie es aussieht, will er die auch da behalten. Ich laufe mal wieder zurück. Trapezos sichern wir auf jeden Fall mal ab. So, er möchte gerne Asa Musata wahrscheinlich haben. Ach, siehst du mal, jetzt habe ich da einen Fehler gemacht, glaube ich. Äh, ich hätte mit beiden Armeen hier angreifen können. Aber gut, dann warten wir mal eine Runde ab. Was die Chimera da machen. Du bist da hier ist noch, ich bin gerade jetzt äh, bei, weißt du ungefähr, wo Trapezos ist? Siehst du das bei mir? Ja, Trapezos, ich sehe es also ja. Und ich habe den Fehler gemacht. Ich habe mich mit äh, einer Armee hier wieder zurückgezogen nach Trapezos. Hatte mhm. äh, total vergessen, dass ich bis nach Amasia laufen kann mit der Armee, die da unten steht. Das ist jetzt ein bisschen... Äh, ja, ja, sieht aber auch weit äh, aus, ne? Ist ärgerlich, ja. Die Distanz ja. sieht größer aus als bis Trapezos auf jeden Fall. Ne? Er hätte mit, der, mit seiner Garnisonsarmee da in der Stadt, hätte er da tatsächlich äh, verteidigen können. Hier, wir werten mal gerade hier die Rüstungen nochmal auf. Ist halt einfach wahrscheinlich ein guter Weg, ne? Der ist gut ausgebaut. Ja, das... Äh, könnte tatsächlich der Fall sein. Ja, dann ist die Frage, bleiben wir in Asamosata stehen? Ich glaube, komm, wir verteidigen da unten mal ein bisschen. Wir stehen ja noch in Tushpa. Äh, Frage ist jetzt für mich, was machen wir mit dieser plündernden Armee hier? Wir können mal zumindest so tun, als würden wir sie angreifen. <lacht> ein, äh, ein Bluff. So ein bisschen blöffen ist vielleicht gar nicht so verkehrt hier. Ja, Und gehört ja auch zur Kriegsführung dazu. Laufen wir mal nach Arnavir. Verteidigen das auch noch. Und verbessern da nochmal die Rüstungen unserer Einheiten. Okay, so, ich guck mal hier weiter. Also so viel des Terror. Weiß ich nicht, bleibst du da stehen? Oder brauche ich dich hier auch noch im Mittelmeer? Ich könnte dich natürlich auch noch... Ja, ich weiß nicht, ob ich dich im Mittelmeer brauche. Diese Flotte da. Ach, das ist doch ganz nett, wenn man da ein bisschen... Auf der anderen Seite, wenn er jetzt Trapezos angreift, äh, das wäre auch vielleicht gar nicht so doof. Die Garnison ist zwar schwach. Aber solange du eine feste Armee drin stehen hast und die Flotte... Ja, ich überlege, ob ich ihn halt... Ob er sich denkt, ach ja, komm, den packe ich, ne? den greife mhm. ich an und provoziere ihn, weil... In der Verteidigungsstadt, komm, wir machen es spannend, oder? Machen wir es spannend? Ja, ich klar, mach spannend. Die, ich ziehe die Flotte mal ab. Und, äh... Die ist eigentlich sogar, wenn es zum Kampf kommt, wahrscheinlich eher nutzlos, weil sie halt... Die Arti-Flotte, ja, ja kann, genau. kann gut sein. Kann gut sein, dass die uns so rum jetzt mehr nützt, ne? Ja. Ist auf jeden Fall so, eine, so ein Register, was wir hier halt ziehen können, ne? 
So, das ist, äh, da ist noch ein Streiter, äh, eine. Da ist ja noch jemand drin. Folge bei Aufstellung Dings muss. Ah, die ist schon 64, meine Güte. <lacht> Ob die das so lange noch macht, ne? Komm, naja, wir leveln sie einfach mal noch ein bisschen. Ja, und dann haben wir noch hier die. Diese Schüttelreim-Armee. Die kann aus Trüschpa aber, glaube ich. Raus. Wie sieht das denn in Tuschpa überhaupt aus? Garnison ist noch nicht so richtig da. Bleiben wir mal vielleicht wirklich noch drin stehen. Du hast, du bleibst auch da stehen, du bleibst auch da. Ja, und dann, dann war es das hier auch, glaube ich, echt erstmal. So. Äh, Ereignisse kann ich gerade nicht sagen. Äh, Fraktionsmanagement. Wir könnten nochmal gerade hier gucken, ob da jemand wieder im heiratsfähigen Alter angekommen ist. Ja, das sieht aber noch nicht so aus. Als ob das was ändern würde. <lacht> ja, ich bin ja immer froh, wenn ich die Leute alle sofort verheiraten kann. Ne? Ja, da haben sie die größte Chance, dann doch mal irgendwie zueinander zu finden. Ne? Ich kann auch jemanden bilden. Hier, hm. einmal bilden bitte. Ja, das lohnt sich meistens. Bilden ist immer eine gute Sache. Und jetzt müsste ich aber hier noch jemanden bilden können. Ne, Moment, das ist zum Erben erklären. Oh, das will ich auf gar keinen Fall machen. Das will ich auf gar keinen Fall machen. Ne, 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 ne. Haben wir noch irgendwo eine vereinsamte Alte? Ne, haben wir nicht, ne? Haben wir noch irgendwo eine... Da, wir haben hier noch eine Alte, aber die kann tatsächlich gerade gar nicht so viel großartig machen. Ist halt so, ne? Schön. Wow. Ähm... Kohle geht mal wieder langsam zur Neige. Wir haben so viele Armeen momentan. Hat ich nicht noch irgendwo... Wo sind denn meine Flotten? Also das ist die eine und das ist die andere. Und das war's wirklich? Habe ich nur zwei Flotten? Ich dachte immer irgendwie, ich hätte mehr. Aber naja, das ist dann wohl nicht ich glaub, so. Ich glaube, du hattest wirklich nur zwei. Ich beende das jetzt mal. Gucken ah, okay, mal. deswegen hat es gerade gehangen. Ich habe mich gerade schon gewundert. So. <lacht> ja, ich bin gespannt. Wir also ich werde jetzt Worte hier... Oh, Nabatea erklärt mir den Krieg. Oh mein Gott. Wie können sie es wagen? Wo sind die? <lacht> die sind auch groß. Ja, wir sind auch groß. Die wollen es wissen hier. Das mit dem Groß, das haben... Ah ja. Die sind hier quasi in Palästina so ein bisschen unterwegs. So, Pergamon hat irgendwas Na, vor. Wollen die Frieden mit dir oder was? Äh, nö. Bei mir melden die sich noch gar nicht. Die machen irgendwie Agentenaktionen. Ah, ich sehe es. Ja, ja. ja, die machen Agentenaktionen. Das dauert ja, ja, da ein bisschen lang. Die eine Armee steht jetzt vor Ephesos übrigens. Die ist äh, rumgelaufen. Siehst du hier? Moment. Ja. Ah, oh. Faszinierend. Dann mache ich es jetzt anders. Oh Gott, ich komme ja fast gar nicht weit mit meinen Truppen. Ey, das ist einfach so ein scheiß Wald. Also ohne Witz, das ist einfach nur so ein scheiß Wald. Ich marschiere jetzt da hoch und in der nächsten Runde werde ich dann Persinius, äh, äh, Persinius angreifen. Aha. Ephesos ist eigentlich gut verteidigt. Ich würde dann dir empfehlen, könnte es mit einer Armee hier wieder zurücklaufen, um die Comedia zu halten, falls sie angreifen, und mit der anderen theoretisch hier denen in den Rücken zu fallen oder so. Mhm. Ja. Und ich gehe dann gerade erst auf Persinius wäre zu meinem Plan gewesen. Und dann treiben wir die so zurück. Ja. Boah, was ist denn jetzt schon wieder los hier? Die öffentliche Ordnung geht schon wieder zum Teufel. Aber ich will ihn nicht leveln, den Typen. Ich möchte es nicht. Äh. Das nochmal. Erben erklären. <lacht> die lassen wir mal schön stecken. Was ist denn da los? Wir sind das ja so ausgegraut, als ob... Das, egal. Ähm, jetzt sehe ich diese Schlawiner hier schon wieder nicht mehr. Ups. Also gut, ich erkläre jetzt Genua den Krieg. Aha. Die haben keine Verbündeten, die sind so richtig schön auf sich allein gestellt. Also Massilia, da kannst du auch mitmachen. Was hat... Das hat für dich eigentlich gar keine Bedeutung. Ja, habe ich gemacht. Ja. Oh, warte mal, was ist denn da los? 
Warum haben die denn so eine krasse Kampfkraft? Im Gefecht jetzt? Naja, ja, ich greife es auch sofort an. Ach, jetzt? Okay. Wollen wir diese Mega-Schlacht aus der Hölle machen? Ich weiß ja, entscheide du das. Also ich kann leider ja nicht sehen, was da so ins Gefecht geschickt wird. Such dir das also aus. ich habe zwei Fullstack-Armeen und mhm. sie haben eine Fullstack-Armee, die leicht angekratzt ist und noch eine gut ausgebaute Garnisonsarmee sowie nochmal so eine leichte mhm. Garnisonsflotte. Entscheide du das. Also ich bin immer für alles zu haben sowieso und ich vertraue da ganz auf dein, äh, wir machen auf deine das. Kunst. Wir machen das. Du kannst dann auch eine der beiden Armeen von mir haben. Uiuiui. Oder wir machen das so, dass wir... Ich finde es ja eigentlich auch fast immer sinnvoll. Also Meinst wir können uns überlegen, ob wir die in die Zange nehmen. Das ist das eine. Dann bietet sich das natürlich an, so eine komplette Armee zu übertragen. Ansonsten mhm. finde ich es auch immer sinnvoll, die Kommandos von Aufgabenbereichen aufzuteilen. Das musst du aber wissen, was dir da lieber ist. Ne? Also du kommst auf jeden Fall aus westlicher Richtung, also die zweite Armee. Das heißt, ich würde jetzt diese Armee hier im Osten aufstellen. Und dann hätten wir eigentlich genau die Zangenbewegung ähm, meiner Tra schlaflosen Nächte sozusagen. Stell dich lieber ein bisschen näher ran an meine Seite. Ich glaube, es ist besser, wenn wir, wenn wir, okay. äh, du weißt ja, äh, so, ich komme ja wirklich ein bisschen später aufs Feld. Es könnte tatsächlich sein, dass der gegen dich pusht, wenn der zahlenmäßig mit der Garnison noch ganz gut aufgestellt ist. Insbesondere die Kavallerie ist ja dann nervig. Okay, ja. Ne? Und dann okay. ist es immer sinnvoller, wenn wir nicht so einen weiten Verbindungsweg haben. Ne? Der ist ja schon hier recht groß. ne? Ja. Dann machen wir das so. Ähm, <lacht> Entschuldigung, dann brauche ich jetzt hier die Hopliten. Auf der Flanke. Dann dahin, Nummer 3. Bäh. Das reicht ja auch, wenn ich dann hier von der Seite da reindrücke und du dann so rum, ne? Da können wir auch schon genug Druck machen. Das ist richtig, ja. Ja, ich kann ja dann auch noch teilweise leicht außen rum gehen, das ist ja auch kein Problem. Ja, vergiss die hier nicht, ne? Pack dann die Kavallerie dann allerdings auf die linke Seite. Ja, dann können wir jetzt mal loslegen. Ja. Kavallerie ist ja mobil, ne? Das... Das ist eine ihrer Haupteigenschaften, das ist richtig. Mhm. <lacht> da bist du ja schnell rumgelaufen. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn der jetzt zurückläuft, dann lass ihn ruhig. Ich warte jetzt einfach mal. Oh, die haben halt Artillerie, das ist das Problem. Wo ist die Arti? Irgendwo in der Stadt, deswegen gehe ich jetzt näher ran. Ich gebe dir jetzt alles, ja, was ich sehe es. Ähm, der hat tatsächlich aber, glaube ich, momentan auch nur eine Balliste auf dich gerichtet. Und die anderen drei können nicht feuern. Also ich habe dir jetzt alles gegeben, ah, was cool. da drüben kam. Okay. Das sind drei Pikenregimenter. Ne? Geh näher ran. Jetzt, jetzt orientieren sie sich um. Und da kommt jetzt auch Kavallerie. Burger Kavallerie, gut cross. Ja, Burger Kavallerie, ja. Ich schick die mal über die Flanke rüber. Ja. Ich entscheide mich, glaube ich, um und stelle die Piken vorne auf. Na, jetzt wird sie halt unwitzig. Aber ich greife jetzt ihre Artillerien an. Die sind un unverteidigt. Ja. Oh, der kommt raus auf meiner Seite, ne? Siehst du das? Mhm, dann drücke ich jetzt rein. Okay. Also ich halte hier jetzt erstmal die Stellung. Ähm, ich kann mal versuchen mit meiner Kavallerie so einen Ausfall gegen seine äh, Bürgerkraft zu machen. Okay, der Feind ist jetzt hier. Nicht mehr da, okay.
Junge, das ist echt viel, was da kommt, ne? Ja, ja, du, keine Sorge. Du. Ich, ich, ich nehme den jetzt hier von hinten in die Zange. Du musst es ja nur wegtanken. Das sind ja nur meine Männer, keine Sorge. Insbesondere kommt er hier mit der ganzen Kaff gerade ange angerannt. Oh, der jagt einen Gen. Oh. Alter, ey, wie schnell ist er denn bitte mit der Bürgerkraft? Und meine Bürgerkraft, äh, meine Kraft irgendwie die falsche an. Autsch. Ein Kriegsstrahl an hier. Ihr schießt gerade eben schon, ne? Haben wir das jetzt hier mit der Arti? Ja. Arti, Problem gelöst. Der Typ, ne? Der ist härter als ein Sargnagel. Der hat nur noch, sieben, der hat noch 27 Einheiten Bürgerkaff und kämpft gegen deinen Gen. Der kämpft gegen drei Kaffeinheiten und ist gesandwiched, ne? Das ist echt lächerlich. Das ist echt richtig lächerlich. Er kriegt jetzt gleich aber einen Kaff-Charge von mir. Oh, was kommt denn da an? Ah, die Hopliten. Jetzt greifen wir an, machen wir, die, machen wir den formierten Kampf aus. So, jetzt müssen wir da hinten drauf ballern. Also jetzt habe ich ja, der läuft jetzt erstmal in die Piken rein. Auch mal angegriffen. Okay, der ist jetzt weg hier so gut wie. So, das haben wir aber alles im Griff, das sieht gut aus. Attackiere jetzt da auch weiter. Boah, die halten ja aber echt lange durch, die Typen. Hm. Ah, okay, das ist aber auch der General, so wie es aussieht, oder zumindest eine generalsartige Einheit. Eine generalsabartige Einheit. Jo. So, hier wird immer noch geschleudert nach Herzenslust. Das hat krass wie die Stand halten, ne? Hm. Hm. Ja, die können auf alles schießen, das ist super. Ich äh, versuche mal seine Schwörderer zu fokussen. Mhm. Ja. So, wie schaut's aus? Jetzt schiebe ich ihn mal näher ran. Ui, der hat da eine Kraft von dir aufgerieben, glaube ich. 
Äh, Moment, wo ist die? Ja, scheiße, die habe ich völlig übersehen. Du hast recht, die habe ich völlig übersehen. Aber dafür äh, bröckelt seine Moral jetzt auch dahin. Nur meine Schleuderer waren natürlich gerade ein bisschen out of position. Oh, da wackelt aber alles hier. Ja, ja, die haben keine Lust mehr. Ja. Ich habe aber tatsächlich nur bei dieser einen Kavallerieeinheit ein bisschen Verlust erlitten. Ja, das war's. Einfach Gefecht ja, beendet. Das, ist das, ist das, Gefecht. das ging mal schnell, ne? Ich bin mal <lacht> gespannt, wie hoch unsere Verluste so waren. Also, wenn ich hier richtig sehe, 544 sehe ich ja. hier. Das ist eigentlich auch bei dir nicht dann viel gewesen. Ja, ich, ähm, ich kann es nicht genau sagen, aber wir haben die Armee komplett vernichtet, ne? Mhm. So, da fällt es langsam aber sicher um. Und ich werde es tatsächlich nur besetzen. Ich brauche keine weiteren Sklaven. <lacht> Und Massilia durfte mir ja... Man kann ja, nie genug Sklaven haben, Merp. Merkt ihr das? Man kann nie genug Sklaven auch, ne? haben. So, ich sehe auch. jetzt hier, wo die Verluste sind. Ihr könnt es ja bei mir auch sehen. Ja gut, die Plänkelkavallerie, ich habe die halt auch in den Nahkampf geschickt, weil ich gedacht habe, ey komm, der kämpft frontal gegen den Gen und wenn ich den noch rückwärtig flankiere, aber die KI ist super stark mit der Bürgerkraft, das ist ja leider so, ne? Also mhm. wenn das eigentlich echt eine Trash-Einheit ist, oder was heißt Trash, aber es ist jetzt keine richtig gute Kaff, ne? Aber die war einfach unfassbar stark damit und man hätte da von Anfang an mit den, äh, mit den Hopliten auch stärker... Nahkampf gehen können. Die Pikiniere haben heftigst getankt, obwohl sie ja keine guten Tanks sind, aber die haben auch krass viele Kills gemacht. Die sind eher so DPM-Tanks, also nach dem Motto, du, ja, du stirbst, bevor du mir Schaden machst. Ja, 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 und da hat aber wirklich, da ist ja die komplette Armee von dem ist ja da reingelaufen, ne, also mhm. das war schon gierig, ne. So, Streit macht auch schon immer, Junge, das Zeug, Junge, das Zeug. Die Magistrate, wenn man, ich bin doch die Magistrate, ne. Genau. Das heißt, ich könnte einen vielversprechenden Gen jetzt hier in Athen ausheben. Äh, Tyrannion, das ist doch direkt mein, Nach mein Nachfolger. Das macht doch Sinn, den mal in der Armee zu packen. <lacht> Tyrannion, der Gute. So würde ich den jetzt mal nennen. <lacht> genau. Oh, ich könnte aber auch außerwählte Hopliten nehmen, aber dann wette ich, dann stirbt der mir wieder. <lacht> ich würde ver weil ich ihn wieder in die Front stelle, weißt du, das ist dann... Dann denkst du quasi, hey, das sind doch außer die Obliten, die müssen doch was können. Nee. <lacht> Ist nicht so. Ist nicht so. Eine Armee kann ich noch aufstellen und zwei Flotten. <lacht> es wurde sich übrigens auch gewünscht, dass ich mal Bogenschützen aufstelle. Keine Sorge, das werde ich jetzt mal in dieser Armee machen. Statt Steinschleuderer werde ich Bogenschützen nutzen. <lacht> Um das zu beweisen, tue ich die jetzt gleich mal schon mal hier in die Auswahl rein. So. Aber ich nutze meistens nicht so viele davon. Also, Wobei, ich könnte auch mal versuchen, nur Bogenschützen. Das geht garantiert nach hinten los. Ich mache es trotzdem. <lacht> <lacht> ja, ja, also, also es, ist, sagt, ich gewinnt, ne? es ist halt tatsächlich, also ich weiß halt nicht, ähm, gab es einen Patch mittlerweile, gab es nochmal einen Balance-Patch? Ich finde halt eben... Wie du ja eben gesagt hast, ne, so, äh, du stirbst, bevor du mich tötest, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, da sind halt die Bogenschützen einfach nicht so gut, weil die halt nicht so heftigen Damage machen im Vergleich zu den Peltasten. Ne? Ja. Und das Ding ja, ist du halt kannst auch halt nicht traden, wie man es also, ja. aus, aus dem Bereich sagt, wie, 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 wo ich herkomme, aus, aus dem World of Tanks Bereich, wenn man sagt, wenn man Schaden tradet, also wenn man ja, 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 ja. Schaden sich gegenseitig einfach austeilt, äh, das, da sind die halt definitiv schlechter darin ne, als, die, mhm. als die Steinschleuderer. A, sie werden vorher schon getroffen, weil die Schleuderer die größere Reichweite haben. Und äh, B, ähm, ist der Schaden von ihnen dann halt auch irgendwie nicht so besonders. Das Einzige, was sie als Vorteil haben, ist, du kannst sie, glaube ich, halt ba als ballistische Schützen sehr gut einsetzen. Ne? Ja. Dass die halt über Dinge drüber schießen, über die alle anderen nicht drüber schießen können. Ja. Genau, das ist, also das sind, in meinen Augen sind Bogenschützen stärker als Defensiveinheiten. Weil du halt mit hm. den, ähm, also ich finde, du kannst halt natürlich ganz schön hier Straßen dicht machen, ähm, Chokepoints erstellen und dann mit dem Bogenschützen noch drüber feuern 
mhm. zusätzlichen Damage zu machen oder Moral-Damage zu machen. Dafür sind sie eigentlich auch gut, ne? zum Routen. Wenn du ja. diesen sengenden Pfeil oder wie auch immer, oder singenden Pfeil oder wie auch immer die heißen hast, der ist nämlich nice. Ähm, der Damage ist für eine Offensiveinheit in meinen Augen einfach ein Ticken zu niedrig, ne? so DPM-mäßig. Ne? Mhm. Also da geht einfach, äh, da geht einfach bei den Pelltasten halt mehr, ne? Ähm. Aber gut, ich meine, frontal, das haben wir ja schon mehrfach hier auch gesehen in diesem Let's Play. Sobald du frontal irgendwo drauf ballerst, machst du einfach immer unfassbar wenig Schaden. Das ist aber überraschenderweise auch sehr realistisch. Also, ich habe neulich mal äh, ein Video angeguckt, wenn ich kurz mal das mal so einstreuen darf, währenddessen du da dir über deine Strategie da mal Gedanken machst. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel jetzt, also das, das war ein Test, was hält ein spartanischer äh, Brustpanzer aus, mhm. aus der entsprechenden Zeit. Und ich war unfassbar beeindruckt, also das waren jetzt keine Pfeil und Bogen oder Armbrustschützen, die da quasi simuliert wurden, mhm. sondern die haben das mit Gewehren getestet. Mhm. Okay. Also nicht mit modernen Sturmgewehren, da hat er gleich gesagt, die gehen durch. Äh, oder sowas in der Art, aber mit mhm. äh, so ähm, Gewehren von aus dem 18. 19. Jahrhundert, also von der Muskete auf bis hin zu so einem hinter dem, einem der ersten Hinterlader Gewehre wohlgemerkt und das auf, mhm. äh, auf 20 Meter geschossen. Mhm. Die Dinger gehen nicht durch. Krass. Also da brauchst du dich nicht wundern, dass frontal auch ein Pfeil nicht durchgeht. Ja. <lacht> und dann kommt ja noch der Schild dazu, ne? Also mhm. das ist. Und das krass ist, dann haben sie sogar noch, glaube ich, dann hat er glaube ich, mit, mit einer Vierpfünder oder mit einer Achtpfünder Kanone drauf geschossen. Und dann hat es den, 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 also den, den Brustpanzer zerrissen. Mhm. Aber es war so, es hätte höchstens einen Mann getötet. Ah, okay. Weil der einfach so viel gesaugt hat. Also ist natürlich mhm. total unrealistisch, weil die natürlich nie aufeinander getroffen werden. Aber das zeigt einfach, wie stark diese Panzer in der damaligen Zeit gewesen mhm. sind. Mhm. Mhm. Und wenn die dann halt da wie so eine Wand stehen, wie gesagt, Steine. Ja, wenn er dich ins Auge trifft, weißt du so, dann hast du... <lacht> Pfeile, genau das gleiche, wenn du dich ins Auge trifft oder, oder deinen Fuß trifft, aber dann ist es kein tödlicher Treffer, sondern dann wirst du halt nach hinten gebracht, so nach dem Motto, ne, aus der ersten Reihe raus. Mhm. Also im Grunde, wenn man das einfach so, ich, ich glaube mal, wenn man das einfach so mal so umrechnet, rein auf Statistik, war die Wahrscheinlichkeit durch Beschuss äh, wirklich ausgeschaltet zu werden, also von regulärem damaligen zeitgenössischen Beschuss sehr gering. Mhm. Aber ansonsten hätten die auch diesen Hoplitenkampf ja nie machen können. Ja, oh, da steht übrigens tatsächlich echt eine Fullstack-Armee, die Nikomedia angreifen will. Die habe ich ja vorhin erwähnt, ja. deswegen habe ich ja gesagt, dass du dann am besten mit der anderen Armee jetzt irgendwie da hinten so rumgehst und wieder, also der wird sie nicht sofort einnehmen können, ne, aber... Ja, so tatsächlich ist meine Bewegungsreichweite so limitiert, dass ich da nicht hinkomme. Und weißt du, warum sie limitiert ist? Warum? Das liegt an den äh, Agenten. Die drei oh. Agenten blocken mir den Weg über die Brücke weg. Das ist kein <lacht> Witz. Was? Die blocken mein, meine Bewegung. Mhm. <lacht> Kannst du sie nicht einfach hinrichten? <lacht> das wäre schön, ne? Ich habe noch Agenten hier am Start, nur die Frage ist... Also ich muss auf jeden Fall ein oder zwei... Ich kann halt nicht bei dir durch die Siedlung durchlaufen, ne? Weil ich habe ja. zwar militärischen Zugang, aber ich kann nicht durch deine Siedlung durchlaufen. Ja, du hast ja nicht den Passier schon A38. Ja, der, genau, den habe ich auch nicht. Ähm, nee, das ist natürlich... Warte mal, aber wie viele Truppen haben wir denn in Nikomedia? Wenn wir in Nikomedia haben wir eine ordentliche Garnison. Das werden wir nicht verlieren. Da haben wir ja, elf, da haben wir elf der Regimenter, der zwei Schiffe, vier Ballisten haben wir. Das schaffen wir auch gegen eine Fullstack. Wir schaffen es nicht gegen zwei. Aber wir müssen übrigens die Folge beenden. Ja, ja. Oh, oh, stimmt. Oh ja, genau. Ja, dann wird es ja nochmal spannend <lacht> im nächsten Part, ne? Dann sage ich genau. erstmal, in diesem Sinne macht's gut und Pax Wobiskum, Valete und Chairete. Und ich sag ciao mit V.